Hi there everyone, welcome to 12 Tutorial School, I am Asif Malik and this is 4th video of Graphics Design and today I am gonna learn about the basic element of Graphics Design and the first course that I am Asif Malik and I am going to show you so let's start so first of all, I am going to ask you about the basic element of Graphics Design I am going to show you about Graphics Design I guess I'm not sure graphics design is important Why not? We have a whole bunch of different videos We have a whole bunch of different basic videos We have a whole bunch of different basic videos In the first video, we have a whole bunch of different videos What is graphics design? And as a graphics designer, we have a whole bunch of different videos We have a whole bunch of different videos And graphics designer, we have a whole bunch of different videos की रकम है सो जरा एन फार्ष्ट भिडियो देखनी प्लिज ओपर दे क्लिक कर फार्ष्ट भिडियो देखे नाओ सो सेकेंड अफ अल जो विषय आलोचना करब से जेहतु आप ग्राफिक्स डिजाइनर एकदम शुरू दिखे हमारे ग्राफिक्स डिजाइन सम्पर् अत भलो नलेज नहीं एकदम शुरू करते जा सो ग्राफिक्स डिजाइन के बाद डिजाइन के शुरू करार पूर्व जे जे बेसिक एलिमेंटगुल्लो जानते हैं सेगल हे नम्बर वन ट्राइफोग्राफी नम्बर टू डिजाइन एलिमेंट नम्बर थ्री कलर एंड नम्बर फोर अलाइनमेंट एंड लास्ट अफ अल डिजाइन थीम आज के टोटल पाँच टी विषय नहीं आलोचना करब सो फार्स्ट अफ अल व्हाट इज टाइफोग्राफी टाइफो एंड ग्राफी आई गेस हम इनफ्रोग्राफी सम्पर्क जानी इनफ्रोग्राफी इनफरमेशन के ग्राफिकर माध्यम व ग्राफिक्सर माध्यम उपस्थापन करा कि इनफ्रोग्राफिक बला है इनफ्रो प्लस ग्राफिक एंड ठीक एक ही रकम भाव टाइफोग्राफिक हे टाइ टेक्स के बाद लेखित बर्ण के ग्राफिकाली से उपस्थापन करा के टाइफोग्राफी बला है सो ट्राइफोग्राफिर ये बेपार इजिली बोझा जो हमारे बेस किस आज के एक्साम्पल लक्ष्य करब सो प्रथम जो ट्राइफोग्राफीटार दिखे एक लक्ष्य करी कि देखते पा सो ये देखते हमार जाना सो यथाटा के क्योंकि ट्राइव टेक्सटर माध्यम लिखा हो आमार जानना सो ये लेखाटर मध्य क्योंकि ग्राफिकाली बेपर से पड़ा से यह लेखाटी जस्ट क्योंकि एक टेक्सट ना बाकी सब बर्णना ये टेक्सटगुलो के ग्राफिकाली उपस्थापन करमार जाना ये लेखाटी के एकदम ग्राफिकाली सुंदर भाव से उपस्थापन कर जो टेक्सटगुलो के टाइफोग्राफी कर थिंक अबाउट हमारे विभिन्न बोर कवर पेज ये टाइफोग्राफिर व्यवहार व्यापक देखा जाए सो ट्राइफोग्राफी क्योंकि खूब सुंदर सुंदर डिजाइनों का जाए अर्थात ट्राइफोग्राफी का बला है ट्राइफोग्राफी हमें टेक्सट के ग्राफिकाली उपस्थापन करा के ट्राइफोग्राफी बला है सो और बेस किस ट्राइफोग्राफी चलो देखे नहीं सो हम जो ये ट्राइफोग्राफिर दिखे लक्ष्य करी थिंक अबाउट एखे बला हे बांगला हक चिरंतन सो देखो एक लक्ष्य कर एखे प्रत्येक जो बर्णगुल रही है से बर्णगुल क्योंकि अनेक क्लसिक आई मिन अनेक फैंसि को उपस्थापन कर सूंदर भाव उपस्थापन कर टेक्सट खूब मानी शुदुम्र एक टेक्सट ना एखे क्यों प्रत्येक बर्णगुल एक डिजाइनर मध्यमे एक शेपर माध्यम क्योंकि आकार देव होते देखते अनेक सुंदर लागे और ग्राहक वे क्रेता तर चोखे लागे और देखते एकदम एट्रैक्टिव एक भाव आसे सो ये टेक्स के ग्राफिकाली उपस्थापन करा ये हम मूलत एक ट्राइफोग्राफिक उदाहरण तो आप बे किस उदाहरण चलो देखे नहीं तो देखते ये एक ट्राइफोग्राफी से रईट सो हमारे ट्राइफोग्राफिर दिखा लक्ष्य करी से हे मन कथा मन थक सो टेक्सटार दिखे बाई लेखाटर दिखे एक चिंता करा जाने कि देखते पासी खूब सुंदर भाव क्या डिजाइन का डिजाइनगुल कम ये विषयगुल शिखब आप शिखब ये सम्पूर्ण कोर्स टीते क्यों आप लोगो डिजाइन करते बजनेस कार्ड डिजाइन करते फ्लावर डिजाइन करते ग्राफिक्स डिजाइनर क्षेत्र में वेब टेम्पलेट डिजाइन करते क्यों एसड़ा देखो विभिन्न प्रोडक्टर क्यों पैकेजगुल डिजाइन कर फिलते परि ताड़ाओ असंख्य एनिमेशन ए ग्राफिक्स डिजाइन रिलेटेड सम्पूर्ण विषयगुल्लो नहीं सम्पूर्ण कोर्स टीते आलोचना करब सो 
আজকের এই টাইপোগ্রাফির বিষয়টির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে টাইপোগ্রাফি হচ্ছে টাইপ করা বা লেখাটিকে গ্রাফিক্যাল উপস্থাপন করা সো থিঙ্ক অ্যাবাউট এইরকম ঠিক আমাদের এরকমভাবে আমরা চাইলে কিন্তু আমরা আমাদের মনের মতো করে আমাদের বই হতে পারে বা কোনো আমাদের ক্লায়েন্টের ডিজাইনগুলোকে কোনো টাইপোগ্রাফি থাকলে সেগুলো করে ফেলতে পারে সো সেই বিষয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে আরও বিস্তারিত জানব এবং সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি করার ট্রাই করব সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের ট্রাইপোগ্রাফি তো আই গেস আমরা সবাই ট্রাইপোগ্রাফি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়ে গেছি সো সো সেকেন্ড অফ অল আমরা আলোচনা করবো ডিজাইন এলিমেন্ট নিয়ে সো ডিজাইন এলিমেন্ট সো ডিজাইন এলিমেন্টের কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই বা কি বুঝতে পাই আচ্ছা এই কথা থেকে আমরা একটু চিন্তা করি এখানে কি কথা যে ডিজাইন এলিমেন্ট এলিমেন্ট বলতে কি বোঝানো হয় এলিমেন্ট বলতে বোঝানো হয় এরকম যে মনে করো থিঙ্ক অ্যাবাউট তোমায় যে শার্টটি গাইতে এসো বা তুমি যে জামাটি গাই দিয়েছো সেটা কিন্তু বিভিন্ন এলিমেন্ট নিয়ে গঠিত তোমার স্কুল ড্রেস বা কলেজ ড্রেস ড্রেসের যে শার্টটি রয়েছে সেই শার্টটি বিভিন্ন এলিমেন্টের নিয়ে কিন্তু তৈরি যেমন সেখানে কলার রয়েছে এই কলারটা কিন্তু আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে এরপরে যে শোল্ডারগুলো সেগুলো আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে এবং পকেট সেগুলো কিন্তু আলাদাভাবে তৈরি করে বিভিন্ন এলিমেন্টগুলো একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটা ভালো ধরনের একটা ডিজাইন স্বরূপ তুমি তোমার শার্টটা পেয়েছো সেই রকম এলিমেন্ট নিয়েই কিন্তু আমাদের ডিজাইনটাও তৈরি হচ্ছে বিভিন্নভাবে থিঙ্ক অ্যাবাউট ডিজাইন এলিমেন্টটা হচ্ছে যে বিভিন্ন এলিমেন্টের সমনে একটা কমপ্লিট ডিজাইন দেওয়া এই ডিজাইনের দিকে লক্ষ্য রাখো এই ডিজাইনের দিকে যদি একটু আমরা তাকাই থাকে তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে কিন্তু ওই ডিজাইন এলিমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন বস্তু রয়েছে বা বিভিন্ন বিষয় রয়েছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এখানে আমাদের শেপ দেখতে পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন ধরনের শেপ কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে শেপগুলো দেখতে পাচ্ছি এই শেপগুলো হচ্ছে এক একটা এলিমেন্ট এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সমন্বয়ে কিন্তু একটা ডিজাইন তৈরি হচ্ছে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের শেপ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শেপ দেখতে পাচ্ছি এজ এ ডিজাইন তো এই ডিজাইনগুলো যদি আমি বাদ দিয়ে দিই আমাদের ডিজাইন এলিমেন্ট থেকে আই মিন আমাদের কমপ্লিট ডিজাইন থেকে যদি আমি এই ডিজাইন এলিমেন্টগুলো বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওদের ডিজাইনটা একটু অন্যরকম দেখা যাচ্ছে আগের মতো অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে না সো একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ডিজাইন এলিমেন্ট কিন্তু খুব 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 একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে ডিজাইন এলিমেন্ট যত ভালোভাবে তুমি উপস্থাপন করতে পারো তাহলে তোমার ডিজাইনটা আরও তত ভালো হবে এবং অনেক দেখতে সুন্দর লাগবে সো ডিজাইন এলিমেন্ট হচ্ছে মূলত তাহলে কি ডিজাইন এলিমেন্ট হচ্ছে একটা ডিজাইন করার জন্য যে যে শেপ বলতে পারি আমরা যে যে বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে একটা ডিজাইনকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করা যায় সেগুলো হচ্ছে ডিজাইন এলিমেন্ট ডিজাইন এলিমেন্ট হিসেবে কিন্তু থাকতে পারে আমাদের এই প্রত্যেকটি বিষয় এই যে আইকনগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে শেপগুলো দেখতে পাচ্ছি এই প্রত্যেকটা বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ডিজাইন এলিমেন্টের হিসেবে পড়ে আমাদের পিকচার এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন যে আইকন রয়েছে যেমন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব অ্যান্ড টুইটার এই এই সব বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি এলিমেন্ট এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা টাইটেল আমরা যদি এই টাইটেলটাকে আমরা একটু হাইট করে দিই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই টেক্সট এটাও কিন্তু একটা এলিমেন্টে পড়ে সো আমাদের এরপর রয়েছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছ আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বা প্রত্যেকটা এই ব্যাকগ্রাউন্ড বলো তুমি ডিজাইন বলো ইমেজ বলো সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন বলো ইনফরমেশন বলো এই সকল বিষয় কিন্তু এক একটা এলিমেন্ট এই প্রত্যেকটি এলিমেন্টের সময় নয় কিন্তু একটা কমপ্লিট ডিজাইন আমাদের সামনে চলে আসে সো আমরা কী শিখলাম ট্রাইফোগ্রাফি শিখলাম দেখলাম ট্রাইফোগ্রাফি কি এবং দেখতে কেমন এরপর দেখলাম আমরা ডিজাইন এলিমেন্ট ডিজাইন এলিমেন্ট তাহলে কি ডিজাইন এলিমেন্ট হচ্ছে যে যে বিষয়গুলো যে যে উপাদানগুলো নিয়ে আমাদের একটা ডিজাইন তৈরি হয় সেখানে হতে পারে সেটা কোনো টেক্সট হতে পারে সেটা কোনো শেপ হতে পারে সেটা কোনো আইকন হতে পারে এরপর আমাদের এই যে কালার গার্ডিং এই বিষয়গুলো যে শেপগুলো নিয়ে আমাদের ডিজাইনটা তৈরি হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট অ্যান্থারটেবল কালার ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ডিজাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে কালারটা এত এত ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু আই গেস তোমরা বুঝতেই পারতেছ থিঙ্ক অ্যাবাউট এই বিষয়গুলো দেখে একটু চিন্তা করো এখানে ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে ডিজাইনগুলো আমি যদি এই প্রত্যেকটা ডিজাইন যদি ভালোভাবে নির্ধারণ করতে না পারতাম তাহলে কিন্তু এগুলো দেখতে অতটা ভালো লাগতো না এবং এগুলোর এই প্রত্যেকটা শেপের কথাই চিন্তা করি আমি
তুমি একটু লক্ষ্য করো এখানে যদি আমি রেড কালারটা দিই তাহলে কিন্তু এটা এটার সাথে কেমন যেন ম্যাচ করতেছে না বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে এটা হালকা আমাদের এই হলো কালার বাট এই রেডটা কিন্তু ডার্ক রেড কালার এই ডার্ক রেড কালারের কারণে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে বলতে গেলে ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সো এখান থেকে যদি আমি আরেকটু কালার চেঞ্জটা করে দিই তাহলে আমরা একটু দেখতে পারবো এখানে আমাদের কালার অপশান থেকে আমি যদি এইটাকে থিঙ্কা বোর্ড একদম এই কালারটাই করে দিই তাহলেই কিন্তু এটা চোখে লাগতেছে দেখতে কিন্তু অত ভালো লাগতে সে না সো এইরকমভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমরা আমাদের এই ডিজাইনটার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি এইখানে যদি আমি থিঙ্কা বোর্ড এই ডিজাইনটাই দিই তুমি একটু লক্ষ্য করো আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু একটু আগে অনেক জোর ছিল বা দেখতে এ একদম প্রফেশনালি একটি ডিজাইন ছিল বাট যদি আমরা এখন লক্ষ্য করি এই ডিজাইনটার দিকে তাহলে কিন্তু এটা অতটা ভালো লাগছে না বিকজ এখানে কালার কম্বিনেশনটা ভালো হয়নি অ্যান্ড কালার কম্বিনেশন কিন্তু একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট বলবো আমি এই জন্যই যে তুমি অনেক ভালো ডিজাইন করেছ এখানে কিন্তু অনেক ভালো রকমের ডিজাইন করা হচ্ছে বা হয়েছে সো এই ডিজাইনটা কিন্তু জাস্ট কালার কম্বিনেশন ঠিক মতো করা হয়নি বলে এই ডিজাইনটা দেখতে কিন্তু এরকম লাগছে অ্যান্ড খুবই বাজে লাগছে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের টেক্সটগুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না বিকজ আমরা যে কালারটি নিচ্ছি সেটা অনেক ডার্ক এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সে এই যে আইকনগুলো রয়েছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলো ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না এবং আমাদের অন্যান্য টেক্সটগুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না সো এইটা কালার কিন্তু অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট সো তুমি যখন গ্রাফিক্স ডিজাইন করবা এই ক্ষেত্রে তোমার কালারটা ইম্পর্টেন্ট যে তুমি কোথায় কোন কালার ইউজ করবা কোন টেক্সট লেখার ক্ষেত্রে তুমি ব্ল্যাক ইউজ করবা না রেড ইউজ করবা তোমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হোয়াইট থাকে তাহলে তুমি কোন টেক্সট করলে সব ইউজ করলে সবচাইতে বেস্ট হবে সেখানে তুমি হালকা ব্ল্যাক ইউজ করতে পারো একদম ড্রাই ব্ল্যাক ইউজ করবো না হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে তুমি রেড কালার ইউজ করতে পারো টেক্সটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড এটা ডিপেন্ড করবে তোমার ইমাজিনেশন বা তোমার যে ক্রিয়েটিভিটি সেই বিষয়গুলোর উপর এবং বেশ কিছু বিষয় জানতে হবে যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে কালার কম্বিনেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট সেখানে কিন্তু যা তা কালার ইউজ করা যাবে না সো এইখানে ঠিক সুন্দরভাবে আমরা কালার কম্বিনেশন করে ফেলতে পারি সো এটার জন্য কিন্তু আমাদের এই শেপ অপশন থেকে আমাদের ফিল অপশন থেকে যে কালার আমরা প্যানেলও দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন কালার রয়েছে এখানে কালারের কোড রয়েছে আমি যদি যে কোনো কোড আমি যদি এখানে ইউজ করে দিই তাহলে কিন্তু এই যে আমি জিরো 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 অ্যান্ড দেন ওয়ান ইট প্রেস করলাম একটা নির্দিষ্ট কালার এসে পড়লো এখানে অ্যান্ড দেন ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি টু টু প্রেস করি তাহলে একটি কালার এসে পড়বে এই কালার কোডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কালার নির্বাচন করতে পারি ইভেন আমরা চাইলে আমাদের গুগল থেকে বিভিন্ন কালার সেগুলোকে আমরা নিয়ে নিতে পারি এবং আমাদের যে গুগলে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে ডিজাইন আছে সেখান থেকে আমরা আইডিয়া নিতে পারি যে আমাদের কোন ডিজাইনগুলো কীরকম হবে সেই ডিজাইনগুলো থেকে আমরা দেখে থেকে আইডিয়াগুলো নিয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন কালার কম্বিনেশনগুলো দেখে আমরা আমাদের ডিজাইনগুলো কিন্তু করে ফেলতে পারি এবং সেখানে কোন কোন কালার ইউজ করা হচ্ছে সেই কালারগুলো কিন্তু আমরা এই আইড্রোফারের সাহায্যে কিন্তু পিক করে ফেলতে পারি জাস্ট সিম্পলি আমাদের যে কালারটি প্রয়োজন সেই কালারটিকে নিয়ে আমরা আমাদের আইড্রোফারটি দিয়ে সিলেক্ট করে সেই কালারটি ভুম আমরা ফাইনালি আমাদের ডিজাইনে ইউজ করে ফেলতে পারি সো কালার কম্বিনেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে সো এইখানে আমাদের কালার কম্বিনেশনটাকে যদি আমরা ঠিক পূর্বের মতো করে দিই হেয়ারি গো উই ক্যান সে ইটস আ লুক ভেরি ভেরি বিউটিফুল এটা দেখতে অনেকটাই সুন্দর আগের চাইতে সো আমাদের কালার কম্বিনেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের কালার কম্বিনেশন ঠিকভাবে আমাদের কোটা শিখতে হবে সো নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও সুন্দরভাবে আলোচনা করবো যে কীভাবে কালার দিতে হবে কোন ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে সো এই ছিল আমাদের কালার কম্বিনেশন সো এর নেক্সট আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট হোয়াট ইস অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট বলতে কী বোঝানো হয় অ্যালাইনড হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে আরও একটি অন্যতম উপাদান যে অ্যালাইনমেন্ট এটা হচ্ছে মূলত টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট বা টেক্সটটা কীভাবে থাকে সো অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু টেক্সট না আমাদের ডিজাইন ক্ষেত্রে কোন শেপটা কীভাবে উপস্থাপন করলে আমাদের ডিজাইনটা ভালো হবে সেই বিষয়টা কিন্তু এই অ্যালাইনমেন্টের উপর নির্ভর করে আমাদের অ্যালাইনমেন্ট যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু পুরো ডিজাইনটাই আমাদের মাটি হয়ে যাবে সো লেট সি কীভাবে এই অ্যালাইনমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে সো আমরা একটু টেক্সটের দিকে লক্ষ্য করি সো এখানে আমাদের টেক্সট এই টে
এইখানে সো এই টাইটেলটাকে কিভাবে লেখা হয়েছে টাইটেলের সাথে আমাদের বডি টেক্সটটা কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এরপর আমাদের অন্যান্য টেক্সটগুলো কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এরপর আমাদের ব্র্যান্ডের নাম বা লোগোটা কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাহলে আমাদের একটা লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয় এই প্রত্যেকটা টেক্সট কিন্তু একটা অ্যালাইনমেন্ট মেনটেন করছে বা অ্যালাইন্ড বা একটা এই অ্যালাইনমেন্টের বিষয়টা কিন্তু এখানে মেনটেন করা হয়েছে সো তুমি একটু লক্ষ্য করো এইখানে যে এই অ্যালাইনমেন্টের দিকে একটু যদি লক্ষ্য করি আমরা তাহলে কি দেখতে পাই এই প্রত্যেকটা টেক্সটের কিন্তু এরা কিন্তু একদমই এই যে এখানে লক্ষ্য রাখো এখানে কিন্তু এদের অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু একদম পারফেক্ট এদের অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু এ পর্যন্ত একদমই পারফেক্ট রয়েছে সো এই অ্যালাইনমেন্টটা পারফেক্টভাবে থাকার কারণে কিন্তু ডিজাইনটা দেখতে অনেকটাই ভালো লাগছে সো আমি যদি এখন একটু চিন্তা করি এইভাবে থিঙ্ক অ্যাবাউট এই অ্যালাইনমেন্টের এই টেক্সটের অপশনে যাব আমরা সেখান থেকে আমাদের এই লোকগুর কথাই চিন্তা করি সো এই লোগুটাকে যদি আমরা এদিকে দিয়ে দিই অ্যান্ড দেন আমাদের এই টেক্সটগুলোকে যদি আমরা থিঙ্ক অ্যাবাউট এইরকম হতে পারে এটাকে যদি আমরা এইভাবে দিয়ে দিই অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের এইখানে যে অ্যালাইনমেন্টগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে যদি আমি এইরকম করে দিই অল রাইট ওকে অল রাইট সো আমরা যদি এখন লক্ষ্য করি যে আমাদের এই অ্যালাইনমেন্ট বিষয়টা কেন ইম্পর্টেন্ট এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ব্র্যান্ডের নাম বা আমাদের যে লোগোটা সেইটা কিন্তু একদম ফার্স্ট আছে বাট এই যে এই বিষয়টা কিন্তু একদম কি হয়ে গেছে একদম লেফট পাশে চলে আসছে সো এর কারণে কিন্তু আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক নেই আর অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক না থাকার কারণে আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ আসছে দেখতে ঠিক পূর্বের মতো অতটা ভালো লাগছে না বা অনেকটাই ভালো লাগছে না সো একটা ডিজাইনটা কিন্তু ডিজাইনের সৌন্দর্য ডিপেন্ড করে কিন্তু এই অ্যালাইনমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালাইনমেন্ট যদি ঠিকভাবে না হয় থিঙ্ক অ্যাবাউট এটা আমাদের আরও অন্যভাবে হতে পারে তো এইরকমভাবে এবং আমাদের এখানে যে টেক্সটগুলো রয়েছে এইখান থেকে এরকম হতে পারত সো এই বিষয়গুলো যদি এরকম হইতো তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যালাইনমেন্টগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোনো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নাই সো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকা না থাকার কারণে এখানে কী হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা দেখতে অতটা ভালো লাগছে না এটা এইভাবে রয়েছে সো অ্যান্ড দেন আমরা যদি লক্ষ্য রাখি লক্ষ্য রাখি যে আমাদের নিচের দিকে এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাড্রেসের এই যে স্ট্রেট সেভেন হ্যাশ থার্টি টু টেন আমাদের এটা দেখতে পাচ্ছি এটা ফোন থেকে একদম উপর চলে গেছে সো এটা কিন্তু একদম স্ট্রেট থাকার কথা আমাদের এই অ্যালাইনমেন্টটার কিন্তু এটা কিন্তু সমান জায়গায় নেই সো এইটা দেখতে কিন্তু অনেকটাই খারাপ লাগছে এইখানে আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু একদম স্ট্রেট থাকার কথা একদম এই লেভেলে স্ট্রেটটা থাকতে হবে ঠিক এরকম বা এরকম বা সো এই অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু ঠিক নেই সো এই টেক্সটের ক্ষেত্রে ডিজাইনের ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্টগুলো যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা দেখতে একদমই খারাপ হয়ে যায় এখন আমরা যদি ডিজাইনটা দিয়ে লক্ষ্য রাখি অনেক জোস এবং দেখতে অনেক ভালো লাগতেছে এই অ্যালাইনমেন্টগুলো ঠিক থাকার কারণে সো ফাইনালি যে কথাটা আমি বারবার বলবো সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টও একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড লাস্ট অফ অল ডিজাইন থিম ফোকাস ডিজাইন থিম ফোকাস বিষয়টা কি সো লেটস সি ডিজাইন থিম ফোকাসটা হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টা আমাদের ফোকাস করতে বলতেছে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের কোন জিনিসটা ফোকাস করতে হবে ডিজাইন থিম ফোকাস মানে হচ্ছে একটা ডিজাইনে কিন্তু একটা জিনিস ফোকাস করার জন্য বলা হয় বা একটা বেশ কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়টা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এবং ওই ডিজাইনটাতে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে করে আমাদের যে অডিয়েন্স থাকবে তারা ডিজাইনের দিকে তাকালেই ওই জিনিসটা দেখতে পায় সো এই ডিজাইনটার দিকে লক্ষ্য করো এই ডিজাইনটার দিকে এখানে কি লেখা আছে টিম ওয়ার্ক সো এই ডিজাইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই ফলাওয়ার ডিজাইনারটার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এখানে তাদের এই ডিজাইনটা হচ্ছে টিম ওয়ার্ক নিয়ে সো টিম ওয়ার্ক নিয়ে যখন একটা অডিয়েন্স এই ডিজাইনটার দিকে লক্ষ্য করবে তখন কিন্তু সে এই লেখাটা দেখতে পারবে কারণ লেখাটি সবচাইতে বড় এবং এটা হাইলাইট করা হয়েছে সো সে বিজনেস দেখতে পারবে অ্যান্ড দেন পরপরই তার যে চোখ আস সর্বপ্রথম আমাদের যেখানে লক্ষ্য রাখা চোখ আসবে সেটা হচ্ছে ছবিটির দিকে কারণ আমাদের হিউম্যান ব্রেন আমাদের ইমেজ বা ছবির দিকে আমাদের আকর্ষণটা একটু বেশি থাকে তো ফার্স্ট অফ অল এখানে দেখবে যে একটা কিছু মানুষ আছে যারা একে অপরের সাথে কথা বলতেছে হয়তো বা বিজনেস কোনো ব্যাপার স্যাপার নিয়ে অ্যান্ড তাদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে অ্যান্ড দেন তারা উপরের দিকে দেখাবে এখানে লেখা আছে টিম ওয়ার্ক আচ্ছা এখানে যেহেতু একটা সবাই একদম গ্রুপ 
হয়ে একটা কাজ বা ডিসকাশন করতেছে সো সে সাথে টিম ওয়ার্ক দিচ্ছে সো ওরা একটা গেস করতে পারবে যে একটা টিম ওয়ার্ক রিলেটেড বা একটা বিজনেস রিলেটেড এটা কোনো একটা বিষয় সো টিম ওয়ার্ক এখানে দেখতে পাচ্তেছে ওরা টিম ওয়ার্ক দেখবে অ্যান্ড দেন ওদের যেখানে লক্ষ্য রাখবে তো সেটা হবে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল দ্য বিজনেস লেখা আইস সো ফার্স্ট অফ অল যখন একটা লোক এই ফ্লেভার ডিজাইনারটার দিকে তাকাবে তখন দেখতে পারবে এই পিকচার দেন তো সেখান থেকে একটা আইডিয়া নেবে যে একটা বিজনেস রিলেটেড এটা কোনো একটা কিছু হবে অ্যান্ড দেন ফাইনালি তার এখানে পড়বে যে টিম ওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস তো কারো যদি এটার ইন্টারেস্ট থাকে টিম ওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিলেটেড যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে কিন্তু সে এই বিষয়গুলো কারো ভালোভাবে দেখবে সো ফার্স্ট অফ অল সে এই বিষয়গুলো দেখবে অ্যান্ড দেন এই বিষয়গুলো দেখবে সো এই বিষয়টা আরও ইজিলি আমরা বুঝতে পারি এই পিকচারটার দিকে লক হয়ে তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে এক জিবি মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা সো এই ডিজাইনটা দেখলে আই গেস আমাদের ডিজাইন থিম ফোকাস সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পড়বো আমরা ডিজাইন থিম ফোকাস আচ্ছা ডিজাইন থিম ফোকাসটা হচ্ছে মূলত কি আচ্ছা এইখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব সুন্দরভাবে এই ডিজাইনটা করা হয়েছে এবং এখানে লিখা আছে এক জিবি মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা এখানে কেন এই এক জিবিটাকে হাইলাইট করা হলো বিকজ এই ডিজাইনটার মূল ফোকাস থিমটা হচ্ছে এই এক জিবি এখানে যখন আমাদের এই ডিজাইনটা দেখে ফার্স্ট অফ অল যখন করো আমাদের অডিয়েন্স আমাদের এইটা দেখবে তখন আমাদের ফার্স্ট অফ অল এই মডেলের দিকে তাকাবে অ্যান্ড দেন সেকেন্ড অফ অল যে দিকে লক্ষ্য করবে সেটা হচ্ছে এই আমাদের এইখানকার এই এক জিবি এই দিকে সবাই লক্ষ্য করবে কেন এই এক জিবি এইখানে সবাই লক্ষ্য করবে বিকজ আমাদের এই টেক্সটা অর্থাৎ আমাদের যে এক জিবি এই লেখাটা অনেক বড় করে লেখা হয়েছে এবং হাইলাইট করে এখানে বিভিন্ন কালার কম্বিনেশন সব কিছু একদম আকর্ষণীয় এবং অ্যাট্রাকটিভভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সো দ্যাট সব অডিয়েন্স ফার্স্ট অফ অল এইখানে তাকায় সো ফার্স্ট অফ অল যখন সে দেখবে যে এক জিবি মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা মাত্র চোদ্দো টাকায় অর্থাৎ যখন সে দেখবে যে এক জিবি চোদ্দো টাকায় তখন কিন্তু সে লক্ষ্য করবে যে মানে এটা কিভাবে পাওয়া যায় এই অফারটি কিভাবে আমরা পেতে পারি তখন কিন্তু এটা সে কিন্তু যত কষ্ট হোক দুর্বিন্দ হলেও হোক বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে হলে জুম করে হলেও সে কিন্তু এই বিষয়টা দেখবে যে অফারটি পেতে ডাল কত স্টার ফাইভ ট্রিপল জিরো স্টার ওয়ান ফোর হ্যাশ সো এইটা কিন্তু সে তখন অবশ্যই অবশ্যই জুম করে দেখবে সো এই ডিজাইনের মূল আর থিম বা ফোকাস থিমটা কি সেটা হচ্ছে এক জিবি সেই এক জিবিটাকে হাইলাইট করেছে মাত্র চোদ্দ টাকায় এটা হচ্ছে এই ডিজাইনের মূল থিম ফোকাস থিম সো প্রত্যেকটা ডিজাইনের ঠিক এরকম ফোকাস থিম মানে ফোকাস করার ফোকাস থিম থাকে যেটা হচ্ছে ওই ডিজাইনটার মূল আকর্ষণীয় বস্তু ওই ডিজাইনে ওই বিষয়টাকে একদম আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় ঠিক এক রকমভাবে আমার নেক্সট এই পিকচারটির দিকে বা ডিজাইনটির দিকে লক্ষ্য করি এখানে লেখা আছে খুব সুন্দরভাবে যে এগারো টাকায় রিচার্জে এক পয়সার কম কি এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সার কম ফার্স্ট অফ অল সে এই ডিজাইনটার দিকে লক্ষ্য করবে এগারো লেখা কারণ এখানে হাইলাইট করে বড় করে লেখা আছে সে এটার দিকে তখন যখন সে দেখবে তার সাথে সাথে দেখতে পাবে সে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সার কম অ্যান্ড দেন সে লক্ষ্য করবে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সার কম রেটের মেয়াদ কত দিন তখন এইটা যদি সর্ব ছোটো করে লেখা থাকে তখন কিন্তু এটা জুম করে সে দেখবে যে মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা কেন এইখানে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সারও কম এই লেখাটা বড় করে লেখা হলো অ্যান্ড এখানে এই রিচার্জের এই টাকা রিচার্জের বা মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা এই বিষয়গুলো কেন ছোটো করে লেখা হলো এখানে কিন্তু এই ডিজাইনের মূল ফোকাস থিম হচ্ছে এই এগারো টাকা এক পয়সা এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা সে যখন এই এগারো টাকা দেখবে এবং এক পয়সা করে পাবে কল রেট তখন কিন্তু সে লক্ষ্য করবে যে মেয়াদটা কত দিনের এটা কিন্তু তার জন্য মানে ফরজ হয়ে যাবে আই মিন তার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে সে জানতে চাইবে যে এটা মেয়াদ কত দিন সো এটার যে বাংলা লিঙ্ক কোম্পানি অর্থাৎ তাদের যে কোম্পানি সেই বাংলা লিঙ্ক কোম্পানির কিন্তু এই কতদিন মেয়াদ এটা কিন্তু তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট না সেটা হচ্ছে তাদের এই অফারটা তারা যেন দেখতে পারে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা এবং তারা যখন এই বিষয়টা দেখবে তারা কিন্তু অবশ্যই দেখবে যে মেয়াদ কতদিন আছে সো এই কোম্পানি কিন্তু মেয়াদ যত কম দিতে পারে সেটা কোম্পানির লাভ বাট এবং গ্রাহকের কিন্তু 
চাইবে যে এই মেয়াদটা আরো বেশি থাকুক এবং মেয়াদটা কত দিনের সেই বিষয় সম্পর্কে তাদের কিউরিয়াসিটা থাকবে সো এই জন্য এটা তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট না যে এটা মানুষ দেখবে কি দেখবে না এটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট এটার সাথে এটাকে হাইলাইট করা হলে অবশ্যই তারা দেখবে যে মেয়াদ কত দিনের আছে সো এইটা সেই ডিজাইনের ফোকাস থিম এগারো টাকা এক পয়সা এটা সেই ডিজাইনের ফোকাস থিম সো এরকম প্রত্যেকটা ডিজাইনের একটা ফোকাস থিম থাকে যে যে জিনিসটা ওই ডিজাইনে ফুটে তোলা হয় এরপর লেখা আছে এই বিষয়গুলো যে এক পয়সা কম শূন্য দশমিক এক পয়সায় কম ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট নাইন পয়সা সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি এক সেকেন্ডে শূন্য দশমিক নয় পয়সা করে কাটবে এবং চুয়ান্ন পয়সা মিনিট সো এই বিষয়গুলো ছোটো করে লেখা হয়েছে কারণ গ্রাহক যখন এই বিষয়টা দেখবে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা কম ফর এক্সাম্পল হতে পারে এই ডিজাইনটা আমাদের ভিল বোর্ডে বা বড় ধরনের ব্যানারে আমাদের রাস্তার পাশে লাগানো আছে তো তুমি গাড়ি করে যাচ্ছ ঠিক তোমার ঠিক ওই ওই মুহূর্তে তোমার এই ব্যানারটার দিকে চোখ পড়ো তখন কিন্তু তুমি ওই এক পয়সা কল ডেট কত টাকা এইটা দেখবে না জাস্ট সিম্পলি কী দেখবে যে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা মানে এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা এইটা যখন দেখবে তখন তোমার মাথায় আইডিয়া আসবে ইয়াল্লা এগারো টাকা রিচার্জে এক পয়সা কম কল ডেট প্রতি সেকেন্ডে এত করে মানে কম রেটে টাকা কাটবে সো এটা যখন তুমি আইডিয়া পাবে তুমি কিন্তু এটার ভিতরে একটা কিউডিয়াসি ভাব থাকবে এবং তুমি এটা রিচার্জ করবে সো তাদের কিন্তু মোট টার্গেট হচ্ছে তারা এইটা দেখুক যে এগারো টাকা এক পয়সা এবং ঠিক এক রকমভাবে তারা এটা দেখুক যে এক জিবি মাত্র চোদ্দ টাকায় তুমি যখন তুমি গাড়ি করে তোমার যাচ্ছ ঠিক ব্যানারে দেখতে পাচ্ছ যে এক জিবি মাত্র চোদ্দ টাকা তারা কিন্তু এই বিষয়টা সে পরবর্তীতে জেনে নেবে হয়তো সে যদি জানতে পারে যে এক জিবি মাত্র চোদ্দ টাকায় সে কিন্তু এটা জানতে খুবই আগ্রহী থাকবে যে সে এই অফারটা কিভাবে পাবে সো তাদের কাছে এই বিষয়টা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এবং এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই ডিজাইনের ফোকাস থিমটা হচ্ছে এই এক জিবি মাত্র চোদ্দো টাকায় সো আই গেস আমরা ডিজাইন ফোকাস থিম সম্পর্কে ভালো ধারণা পেয়েছি সো আজকের এই ভিডিওর মূল আলোচনার বিষয় ছিল একদম বেসিক লেভেলের বেসিক ডিজাইন এলিমেন্ট অর্থাৎ একটা ডিজাইন শুরু করার পূর্বে একটা ডিজাইন কীভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং একটা ডিজাইনের সাথে কোন কোন বিষয়গুলো সম্পর্কিত সেই বিষয়গুলো না আজকে আলোচনা করলাম আজকে আলোচনা করলাম ট্রাইফোগ্রাফি কি ট্রাইফোগ্রাফি কি ট্রাইফোগ্রাফি হচ্ছে টেক্সট বা বিভিন্ন বর্ণ বা অক্ষরগুলোকে গ্রাফিক্যাল উপস্থাপন করা হচ্ছে ট্রাইফোগ্রাফি অ্যান্ড দেন আমরা শিখলাম ডিজাইন এলিমেন্ট একটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যে যে এলিমেন্ট বা যে যে বিষয়গুলো সমানে একটা ডিজাইন হয় সেটা হচ্ছে ডিজাইন এলিমেন্ট এরপর আমরা শিখলাম কালার কম্বিনেশন কালার কাকে বলে বা কালার বিষয়টা কি আই মিন সো কালার কম্বিনেশন একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ তুমি যদি অত ভালো ডিজাইন করো তোমার কালার কম্বিনেশন যদি ভালো না হয় তাহলে ডিজাইনটা পুরাই মাটি অ্যান্ড ফোর্থ নাম্বার এলিমেন্ট অর্থাৎ একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্টটা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ডিজাইনের যে টেক্সটগুলো থাকবে সেগুলো কীভাবে উপস্থাপন করা হবে তার বর্ডারগুলো একদম তাদের শেষ প্রান্তগুলো যে অ্যালাইনমেন্ট একদম সোজা থাকবে ঠিক এক রকমভাবে যখন আমরা প্রত্যেকটা অ্যালাইনমেন্ট এবং প্রত্যেকটা আইকনগুলো যখন আমরা সুন্দরভাবে অ্যালাইন মেনটেন করে যখন আমরা এগুলো উপস্থাপন করব তখন কিন্তু এটা দেখতে অনেক জোস হবে সো নেক্সট নেক্সট অফ অল আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম ডিজাইন থিম ফোকাস যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রেও যে একটা ডিজাইন নিয়ে কোন বিষয়গুলো নির্দেশ করা হচ্ছে এবং একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফোকাস থিমটা কি আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে ডিজাইনটা করব সো এই বিষয়গুলো অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটা হোক লুক ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেটা হোক ফ্লাওয়ার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্লাওয়ার ডিজাইন ফ্লাওয়ার ডিজাইন সো এখানে আমরা ডিজাইন থিমটা দেখতে পেলাম আমরা একটা ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে লোগোর ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট প্রতীক বা চিহ্ন থাকে সেগুলো আমাদের ফোকাস করতে হয় সো প্রত্যেকটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ডিজাইন ফোকাস থিমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও আলোচনা প্রস্ত ফল ট্রাইফোগ্রাফি ডিজাইন এলিমেন্ট কালার অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন থিম ফোকাস নেক্সট ভিডিওতে আমরা আমাদের এই ফর অ্যাডোবি ফটোশপের অ্যাডোবি ফটোশপ সম্পর্কে অর্থাৎ আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে দুইটি সব সফটওয়্যার শিখতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ এবং অ্যাডোবি লস ডেটর আগামী ভিডিওগুলোতে আমরা শিখব অ্যাডোবি ফটোশপের বিভিন্ন টোলস বারের কাজ নিয়ে যে প্রত্যেকটা টোলসগুলো আমরা কোন কোন কাজে ইউজ করতে পারি সো প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা টোলসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো অ্যান্ড দেন আমরা আলোচনা করবো কীভাবে আমরা লোগো ডিজাইন করতে পারি এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো আমরা লোগোগুলো কীভাবে ডিজাইন করতে পারি এবং তারপর আমরা ফ্লাইওয়ার ডিজাইন করবো এরপর বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবো পোস্টার ব্যানার এবং আকর্ষণীয় সব ডিজাইন তো থাকছে সো দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা